Bienvenidos y bienvenidas al quinto vídeo de nuestra aventura por las sierras de Alcaraz y de Segura. Llegó el momento de decirle adiós a Riopa y poner rumbo hacia otro lugar. ¿Qué decís? ¿Os apuntáis a esta nueva aventura? Llegó el momento de poner rumbo este, decirle adiós a Riopa y vamos a viajar una totalidad de 47 kilómetros. Concretamente nos dirigimos hacia el pueblo abaceteño de Ay. Para ello tenemos que atravesar la Sierra del Segura que se ubica al suroeste de Albacete en el lugar más meridional de Castilla-La Mancha y para ello su jailita se ha puesto al volante, como podéis ver. Es la encargada de atravesar la Sierra del Segura. Esta sierra ofrece un entorno natural único que nada tiene que ver con la extensa y árida llanura manchega. Como podéis ver y habéis visto en vídeos anteriores, tiene montañas escarpadas, valles encajonados, con tupidos bosques y numerosos ríos. El principal de ellos, el Segura, que le da el nombre, el mundo, entre otros, y mientras disfrutamos de este bello lugar, en esta comarca tan desconocida, llegamos. Nuestra primera parada en la Suiza Manchega es el famoso lugar del Rincón de la Toba. Se trata de una zona recreativa rodeado de montañas y cascadas que proviene del manantial de la Toba y que también sirve para suministrar al pueblo. No solo sirve para suministrar al pueblo, sino que también para llenar las piscinas que las tenemos a escasos metros. Imaginaros qué lugar más fenomenal para verano. O sea, en verano vienes, disfruta de este entorno natural tan bonito y te vas a la piscina a darte un chapuzón. El agua que sobra, o sea, el agua que cae por estas cascadas que, como os he dicho anteriormente, proviene del manantial de la toba, diréis que ¿dónde termina? Pues vamos a descubrirlo. Hemos llegado al final de la toba donde se ubica un pequeño parque infantil para que disfruten los más pequeños en mitad de este entorno natural. Y enfrente tenemos unos bebederos, los cuales proceden del manantial de la toba y es donde termina el agua que emana de este fantástico manantial. Y desde el Rincón de la Toba nos hemos venido hasta el Sidecar de la Rodea Grande, que es el lugar como se le conoce a una curva de la carretera de Aina. Muy famoso, puesto que hace homenaje a la película que se rodó en este pueblo en 1988, Amanecer que no es poco. Es un lugar donde hay que ir a hacer una fotografía, puesto que es de obligado cumplimiento si se visita la Suiza Manchega. Pero Aina no solo fue un escenario de una película, sino es toda una belleza y cuenta con varios miradores como el de los mayos, en el que podrás observar el valle y sus preciosas escarpadas topográficas, que nos recuerdan a Suiza. Es magnífico. Hablo. Caminar por estas calles consigue transmitirte el auténtico sabor a Pueblo de la Sierra. Y es que son muy estrechas, como podéis observar. Esto se debe a que como hay poco terreno, pues hay que aprovechar la calle para poder hacer la casa. Y se queda la calle muy estrechita. Y conociendo a Aina, mirad lo que nos hemos encontrado. Un antiguo lavadero, donde antiguamente las vecinas de Aina hacían su colada. La verdad que es bastante interesante porque jamás había visto alguno. Mirad, al lado del lavadero tenemos naranjas y, limones ahí. y allí limones. O sea, es interesante porque aquí en Castilla-La Mancha ver naranjas y limones es bastante como que difícil. Y me dice la suja y la ¡guau! Yo quiero uno. <risa> y justo detrás del lavadero 
y del Naranjero nos encontramos con la Plaza Mayor. Como podéis ver, es una plaza bastante alargada para aprovechar el terreno y tiene gradas para poder ver los toros y las fiestas patronales. Pero lo más interesante es el Olmo Centenario, que se ubica en mitad de las gradas. Lo demás, pues como las típicas plazas, el ayuntamiento, la oficina de correos, etc. Seguimos conociendo ahí. Llegamos a la iglesia de Santa María de lo Alto. Lo interesante de esta iglesia es que fue construida encima de los restos del Castillo de la Hiedra y de una antigua ermita de la cual recibe hoy en día su nombre. Sobre todo, destaca la torre, que fue construida de la piedra que pertenecía a la antigua ermita y sus campanas. Están fechadas entre los siglos XVIII y XIX. Nos hemos desplazado kilómetro y medio desde Aina, concretamente la CM3203 sentido Albacete, que es donde se ubica el famoso mirador del diablo. No olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. De esta forma no os perderéis ninguna de mis aventuras. Además, podréis seguirme en directo en Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. En esta última red social subo unas fotos chulísimas. Mis amigos, hasta el próximo vídeo. Bye, bye.